আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসে মূলত ডিসকাস করব আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির বোর্ডে আসে একটা সিকিউ প্রবলেম নিয়ে সো যশোর বোর্ডে এসেছিল দু হাজার একুশ সালে প্রশ্নটা খুবই সুন্দর এবং বলা যায় সহজ একটা প্রশ্ন এসেছে আর কি মানে সহজ বলার চাইতে মানে বড় ব্যাপার হচ্ছে একটু কি বলা যায় কনসেপ্টগুলোকে কাজে লাগিয়ে আসলে এটাকে সলভ করা লাগে অলরাইট সো মাই স্টুডেন্টস তাহলে চলো শুরু করি আসলে প্রবলেমটা কি দেওয়া আছে প্রথমে আমি যদি ডিরেক্টলি যাই এখানে আমাদের একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকে লেখা আছে চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে দেওয়া আছে চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি কী দেওয়া আছে এ সেভেন টু বি মাইনাস ফোর থ্রি সি মাইনাস ফাইভ মাইনাস এইট এবং ডি এক্সকিউজ মে টেন মাইনাস ফাইভ কি লেখা আছে যে চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যা সিম্পলি এটাই উদ্দীপক দেওয়া আছে আচ্ছা প্রথম যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যে এসি সরল রেখার ঢাল জানতে চাচ্ছে যে এসি সরল রেখার ঢাল কত এসি সরল রেখার ঢাল আচ্ছা ভালো কথা আমি এসি সরল রেখার ঢালটা বের করি আমরা জানি এসি রেখার ঢাল কি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ঢাল ওয়াই টুকে এসির ক্ষেত্রে ওয়াই টু হচ্ছে মাইনাস এইট মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আর এখানে হচ্ছে আমাদের কাছে মাইনাস টেন মাইনাস টুয়েলভ ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স দেখো বুঝতে পারো কি না তাহলে আমাদের ঢাল আসে কত ভাইয়া ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স অলরাইট এরপর এরপর হচ্ছে আমাদের কাছে আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা আমি সরি আচ্ছা বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমার সাহায্যে আমাদেরকে বলা হয়েছে বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমার সাহায্যে ত্রিভুজ এবি সি এর ক্ষেত্র প্রশ্নটা লিখি খ নাম্বার বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমার সাহায্যে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল বের করো এবিসি এর ক্ষেত্রফল বের করো আচ্ছা এটা করা লাগবে তাই না ভালো কথা তাহলে আমি আগে বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমাটা বের করা লাগবে বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো বের করি তো এবি বাহুর দৈর্ঘ্য কত রুট ওভার এবি মাইনাস ফোর মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এটা হয় হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান টু টু অল রাইট সো যদি এটা যদি হয়ে থাকে এটা হচ্ছে একক এটার মানটা একটু বের করা লাগবে সো যে মান বের করার জন্য আমাদের কি দরকার আমাদের একটু আমাদের ক্যালকুটা একটু বের করা দরকার অল রাইট সো আসো আমাদের ক্যালকুতে এটার আনসারটা আসলে কত আসে একটু দেখে নিই হয় আমার ক্যালকু বলছে রুট ওভার ওয়ান টোয়েন্টি টু হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ আচ্ছা বিসি বিসি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ 
माइनस माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस तो इटा एक्स को रेफर से इधर आओ अच्छा हम शाने माइनस एट माइनस थ्री तो हले इटा आशे को तो अबर वन ट्वेंटी टू इयर्स है सेम जीनिस अच्छा सी ए सी ए होते हैं माइनस फाइव माइनस सेवेन तार पर अच्छा तार पर रूट ओवर 144 प्लस 100 रूट ओवर दूसरों चौल दिश को तो आशे ऑलराइट 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 आशे तो हमारे पुनः रुद्रशमिक छोए दुई इतना तो सेम अगर वो दशमिक शून्य चार पांच एक ओक भैया तीन टाइम रह पेज ही राइट अच्छा दैट्स ग्रेट है ना वो देखता काज आते हैं काज होते हैं इगुला नाम दी देना होगे ए ए बी जिकने आते हैं इटन नाम दी बाबरा छोटू सी बी सी जिकने इटन नाम दी बहुत छोटू ए सी ए जिकने इटन नाम दी बहुत छोटू ह हमारे कहाँ से पूरी शिमा होती है? A plus B plus C और दो पूरी शिमा A plus B plus C divided by two, ओके? ये तो अच्छा हमारे कहाँ से और दो पूरी शिमा? भालो को था ताहले अपना ऑर्डर पुरुष में देखने के बेर को रेफर्ड है पारी ऑर्डर पुरुष में के एस धोरा है एस इक्वल टू प्लस टू रूट ओवर वन ट्वेंटी टू प्लस टू फोर्टी फोर थर्टी सेवेन पॉइंट सेवेन वन ये तो होता है हमारे पूरी शिमा आज चाहे पूरी शिमा की दूधीय भाग दी तो होते हैं आठ रोड दशमी का आठ छोए इतना हमारे कहाँ से और दो पूरी शिमा ताहले ये बार हमारे क्षेत्र फॉलर फॉर्मूला की भैया बोलो तो क्षेत्र फॉलर फॉर्मूला होते हैं रूट ओवर एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओके अच्छा ग्रेट तो अलेक एक इतना हमारे जरा देखते हैं पैसे डाउट से रूट ओवर आठ रो दशमिक आठ छोए इकहन ते के अगर वो बियोग जावे सात दशमिक आठ एक दशमिक छोए दुई थ्री पॉइंट टू फोर तो हमें क्षेत्र फोल्डर बेर करें फिर लिखा ना हमें देखिए तो फ्रेम में आज चीज़ की ना पूरा लिखा था है आज चली हज़ार बीस शॉम्स चाहिए ऑलराइट इनटू आठ रो दशमिक आठ छोए इनटू सात दशमिक आठ एक स्क्वायर इनटू थ्री पॉइंट टू फोर ये डाल से सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फाइव वन बोल गया को सो दिया रियो को 
তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটাই হচ্ছে আমাদের প্রসেস যে বাহু দৈর্ঘ্য পরিসীমা বের করার সাহায্যে আমাদের কিভাবে ক্ষেত্রফল বের করতে হয় আচ্ছা এটা যখন আমরা জেনে গিয়েছি এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এরপরের প্রশ্নটা যে এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দু থেকে আসো अवस्थित को बिंदु थे ग नम्बर तो बिंदुगुल मुझे फेले तो समस्या ना एक बार लिखब बी और डी बिंदु समुद्रवर्ती हम समुद्रवर्ती हम बिंदुटी स्थानांग कत बिंदुटी स्थानांग जानते चाचे अच्छा फाइन आसो क्या क्या करी एक सक्षर ऊपर अवस्थित को बिंदु हमें धरी बिंदुता हे पी एक्स वाई माइनस फाइव माइनस एट एवं डि टेन माइनस फाइव रुट <coughs> x plus four, whole square plus y minus three, whole square. तो आप तो ये प्रश्नों में तो क्या बोला जाए? प्रश्नों में तो P B इसी को लो समुद्रों पर तीजे तो दो टा दुरुत्तो ही शुमा। ताहोले equal to इक्ल टू रुट ओवर होल स्कोर प्लस y minus 3 whole square right mm, right তাহলে এটা কি করা যায় উভয় পক্ষকে আমরা আগে বর্গ করে দিব উভয় পক্ষকে বর্গ করে দিব পক্ষকে বর্গ করলে x minus 10 whole square plus y plus 5 whole square x plus 4 whole square plus y minus 3 whole square right আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আসলে কি কি পাই एखान पाई हम एक्स स्कोर माइनस टोटी एक्स प्लस एक्श वाई स्कोर प्लस इक्ल टू सिक्सटीन बिंदुर स्थानाक जा समस्या नहीं समस्या नहीं
আমার কি চেয়েছে এক সক্ষের উপর অবস্থিত একটু ভালো মতে খেয়াল করো একটু ভালো মতে খেয়াল করো এক সক্ষের উপর অবস্থিত বিন্দু তো এখন আমরা এখান থেকে মোটামুটি ধরে নিয়েছি একটু খেয়াল করবা একটা বিন্দু যদি এক সক্ষের উপর অবস্থিত থাকে একটা বিন্দু যদি এক সক্ষের উপর অবস্থিত থাকে সেখানে ওয়াই এর মান সেখানে কত বলো তো একটু তুমি চাইলে এটা প্রথমেই ধরে নিতে পারতো কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট ফ্লোতে দেখো জিনিসটা এবার একটু দেখো এক সক্ষের উপর অবস্থিত একটা বিন্দু দেওয়া আছে তুমি চাইলে প্রথমে ধরে নিতে পারতো যে এক সক্ষের উপর অবস্থিত জন্য এটার ওয়াইয়ের উপর তো কোনো ভ্যালু নাই সুতরাং বিন্দুটা হচ্ছে এক্স জিরো ধরে নিতে পারতো তা আমি এখানে এখন এখানে আনার পর আমি বলবো যে যেহেতু এক সক্ষের উপর অবস্থিত এক সক্ষে অবস্থিত তাই বিন্দুটার কোটি জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি চাইলে প্রথমে উল্লেখ করে দিতে পারো যেহেতু এটা এক সক্ষের উপর অবস্থিত সুতরাং বিন্দুটা হচ্ছে এক্স জিরো অথবা তুমি এখান থেকে তুমি বসাতে পারো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস হান্ড্রেড জিরো প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটিন নাইন টোয়েন্টি ফাইভ বাকিগুলো জিরো আচ্ছা টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ কাটা এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা তাহলে এটা আসে টোয়েন্টি এইট এক্স ইকুয়াল টু হান্ড্রেড তাহলে ভাইয়া এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত খুব সিম্পল হিসাব চার দিয়ে ভাগ দাও টোয়েন্টি ফাইভ বাই সেভেন তাহলে এটা আসে হচ্ছে আমাদের জন্য এক্স ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এইট তো এটাকে ভাগ দাও চার দিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সেভেন তাহলে অতএব নির্ণেয় বিন্দুটা এই যে এটা এই বিন্দুটা আসলে কত হয় অতএব বিন্দুটি অতএব বিন্দুটি টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন এন্ড জিরো আসো আরেকবার বলি জিনিসটা হ্যাঁ আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে এক সক্ষের উপর বিস্তৃত কোনো একটা বিন্দু তো আমি একটা কোনো একটা বিন্দু আগে ধরে নিয়েছি তারপর হচ্ছে এক সক্ষের একটা স্টেজে গিয়ে তারপর এক সক্ষের উপর অবস্থিত এই কথাটা খাটিয়েছি অথবা তুমি একটা কাজ করতে পারতো যেহেতু বিন্দুটা এক সক্ষের অবস্থিত সুতরাং তার কোনো কোটি নেই যেহেতু কোটি নেই কোটির মান জিরো অতএব নির্ণেয় বিন্দুটি বা নির্ণেয় বিন্দুটার স্থানাঙ্কটা হচ্ছে যে বিন্দুটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে পি এক্স জিরো তারপর এখান থেকে তুমি বের করবা অতএব প্রশ্ন মতে যে পি এ ইজ ইকুয়াল টু সরি পিবি ইজ ইকুয়াল টু পিডি সুতরাং এখান থেকে আস্তে 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 করে সলভ করে এখান পর্যন্ত চলে আসতে পারবা সো এটাই হচ্ছে মাই জিয়েস্টুরেন্স আমাদের ম্যাথটার উত্তর সো এই ছিল আমাদের আমাদের যশোর বোর্ড দু হাজার একুশ সালের প্রশ্নটা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবহ হোক ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে দেখা হবে টিউদেটিক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম